வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் கேட்ட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே அதில் என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆப்டிமம் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம ஒரு டூ டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம் வந்து இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் டென் மார்க் கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க ஓகே பாருங்கள் A company wishes to determine the optimum capital structure. From the following selected information supplied to you, determine the optimum capital structure of the company. Okay, we have three situations. That is, what is the debt to equity? What is the proportion of the proportion? Different, different proportion of the proportion. Okay, that is, three different situations. Now, in the three different situations, what is the optimum capital structure? We will find the optimum capital structure. ஸோ நம்ம கிட்ட அதில் டெப்ட் இருக்குது ஈக்விட்டி இருக்குது ஆஃப்டர் டேக்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் இருக்குது அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி இருக்குது ஓகேவா இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா இந்த டெப்ட் எவ்வளோ ப்ரப்போஷன் அண்ட் ஈக்விட்டி எவ்வளோ ப்ரப்போஷன் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது ஃபோர் லேக் யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் இது ஒன் லேக் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அப்போ மொத்தம் அவங்களோட கேபிட்டல் எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் லேக் தான் ஃபைவ் லேக்கில் டெப்ட்டு ஃபோர் லேக்கும் ஈக்வட்டி ஒன் லேக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அடுத்த காம்பினேஷன் அடுத்த கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் டூ லேக் ஃபிஃப்டி டெப்ட் அண்ட் டூ லேக் ஃபிஃப்டி ஈக்வட்டி ஈக்குவலாக ரெண்டுமே வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க தேவைப்படுற ஃபைவ் லேக்கில் டெப்ட்டு ஒரு டூ லேக் ஃபிஃப்டி அண்ட் ஈக்வட்டி ஒரு டூ லேக் ஃபிஃப்டி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே தேர்ட் காம்பினேஷன் பாருங்கள் டெப்ட்டு ஒன் லேக் அண்ட் ஈக்வட்டி பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் லேக் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுதான் வந்து கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் டெப்டோட ப்ரப்போஷன் என்ன அண்ட் ஈக்விட்டியோட ப்ரப்போஷன் என்ன அப்படின்றது தேவைப்படுற ஃபண்டு மொத்தம் எவ்வளோன்னா ஃபைவ் லேக் தேவை ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாம் இதெல்லாம் தான் நமக்கு தேவையான காலம்ஸ் அதாவது டெப்ட் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்க டெப்டோட வேல்யூ அண்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் கேபிட்டல் ஓகே இந்த டெப்டோட ப்ரப்போஷன் டோட்டல் கேபிட்டல் எவ்வளவு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது ப்ரப்போஷன் ஆஃப் டெப்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி ஈக்விட்டின்றது இங்கே கொடுத்துருக்க ஈக்விட்டியோட அமௌண்ட் என்னன்றதை எழுதிக்கணும் அண்ட் இங்கே ஈக்விட்டியோட பர்சன்டேஜ் அதாவது ப்ரப்போஷன் ஆஃப் ஈக்விட்டி டோட்டல் கேபிட்டலில் ஈக்விட்டி எவ்வளோ ப்ரப்போஷன் இருக்குது அப்படின்றத எழுதிக்கணும் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி எழுதிக்கலாம் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் காஸ்ட் ஆஃப் டெப்டும் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அதை எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஓகே இந்த வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் எதில் மினிமமாக வருதோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஆப்டிமம் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ இந்த வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பாருங்கள் இந்த ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் டெப்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா அதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா காஸ்ட் ஆஃப் டெப்டோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் ஈக்விட்டி கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா அதை வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டியோட மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் வரது தான் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இதெல்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே டீட்டெயில்டாக பார்த்தாச்சு ஓகே இது வந்து இந்த கொஷின் பேப்பரை ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்குறோம் ஏன்னா இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் இது வந்து நிறைய கொஷின் பேப்பர்லையும் கேட்டிருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளம் எஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எழுதிக்கலாம் டெப்டை கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஃபோர் லேக் டூ லேக் ஃபிஃப்டி ஒன் லேக் எழுதிக்கணும் அண்ட் ஈக்விட்டி பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் டூ லேக் ஃபிஃப்டி ஃபோர் லேக் அதையும் எழுதிட்டு அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் காலமில் இதை எழுதிக்கணும் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி காலமில் இதை எழுதிக்கலாம் ஓகே பாருங்கள் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரப்போஷன் ஆஃப் டெப்ட் ஆன் டோட்டல் கேபிட்டல் ஓகே டோட்டல் கேபிட்டல் இங்கே எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் லேக் தான் டோட்டல் கேபிட்டல் யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்படி நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஏன்னா நமக்கு சோர்சஸ் வந்து தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நம்ம சோர்சஸ் எங்கே எழுதியிருக்கோன்னா டெப்டோ ஈக்விட்டியோ இப்படி எழுதியிருக்கோம் ஸோ நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது ஃபோர் லேக் ப்ளஸ் ஒன் லேக் ஃபைவ் லேக் அப்போ ஃபோர் லேக் டிவைடட் பை ஃபைவ் லேக் போட்டோன்னா நமக்கு டெப்டோட ப்ரப்போஷன் என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி டூ லேக் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் லேக் ஒன் லேக் டிவைடட் பை ஃபைவ் லேக் ஏன்னா பாருங்கள் இது ஆட் பண்ணாலும் ஃபைவ் லேக் இ
டெப்ட் ஈக்குவிட்டின்றது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நமக்கு வந்துடும் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டெப்டோட ப்ரொப்போஷனோட காஸ்ட் ஆஃப் டெப்டை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் டெப்ட் ப்ரொப்போஷன் என்ன எயிட்டி பர்சன்ட் இல்லையா அப்போ எயிட்டி பர்சன்ட் நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்னு எழுதிக்கலாம் இல்லையா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் எவ்வளவு நைன் ஓகே ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு நைன் அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டியோட ஈக்விட்டியோட ப்ரொப்போஷனை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஈக்விட்டியோட ப்ரொப்போஷன் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி டென் இல்லையா டென் மல்டிப்ளை பண்ணணும் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வரது ஆட் பண்ணிங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் டூ கிடைக்கிது ஓகே எஸ் இதே மாதிரி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொப்போஷன் அதாவது இந்த சுச்சுவேஷன் டூக்கு நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் என்ன பாருங்கள் டெப்ட் எவ்வளவுனா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் எவ்வளவு சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி பார்த்தீங்கன்னா லெவன் அதோடய ப்ரொப்போஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு லெவன் ஓகே எஸ் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு லெவன் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துருச்சு ஓகே அதே மாதிரி சுச்சுவேஷன் த்ரீக்கு இது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டெப்டோட எவ்வளவு ஃபைவ் இல்லையா அதுக்கப்புறம் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் போட்டோம்னா பாருங்கள் எவ்வளோ வருது டுவெல் பாயிண்ட் டூ வருது ஓகே இப்போ இதில் இது மினிமம் நைன் பாயிண்ட் டூ இது இது எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது டுவெல் பாயிண்ட் டூ அப்போ இதில் நமக்கு லீஸ்ட் எதுன்னு பார்த்தோன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் லீஸ்ட் அப்போ இது தான் நம்மளோட ஆப்டிமம் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது டெப்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அண்ட் ஈக்விட்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் நமக்கு வந்து ஆப்டிமம் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது ஓகே ஆப்டிமம் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்னால் என்னது அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பினேஷனில் நம்ம ப்ரொப்போஷனில் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரிட்டர்ன் மேக்சிமமாக இருக்கும் அண்ட் காஸ்ட் வந்து மினிமமாக இருக்கும் இது தான் வந்து ஆப்டிமம் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுதணும் டிஃப்ரெண்ட் டெப் ப்ரொப்போஷன்ஸ் இருக்குது அதில் மினிமம் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அது எதுனா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டெப் ப்ரொப்போஷன் போது தான் இல்லையா பாருங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டெப் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஈக்விட்டி அப்போ ஆப்டிமம் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி அதாவது இந்த காம்பினேஷன் சுச்சுவேஷன் டூ தான் அதில் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் என்னென்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இப்படி தான் வந்து நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணணும் இந்த ப்ராப்ளமுக்கு ஓகேவா புரிஞ்சது இல்லையா இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸி தான் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஆனால் என்னென்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க எப்பொழுதுமே நமக்கு என்ன பண்ணிவிடுவாங்கன்னா நமக்கு வந்து எப்பவுமே என்ன கொடுத்துருவாங்க டெப்டோட ப்ரொப்போஷனும் ஈக்விட்டியோட ப்ரொப்போஷனும் கொடுத்துருவாங்க பட் இங்கே வந்து நம்ம என்ன கொடுத்துட்டாங்க அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம அதுக்கு ப்ரொப்போஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளமும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைம்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் இது வந்து ஃபைவ் மார்க்லையும் கேட்டிருக்காங்க டென் மார்க்லையும் கேட்டிருக்காங்க இது மாதிரி ப்ராப்ளம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கேல்குலேட் த கேபிட்டலைசேஷன் அண்ட் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஃபைவ் தௌசண்ட் டிபேஞ்சர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ரீட்டெயின் ஏர்னிங்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் கரண்ட் லயாபிலிட்டி டென் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ வந்து என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா கேபிட்டலைசேஷன் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கேபிட்டலைசேஷன்றது என்னென்னா நம்ம என்ன லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோமோ அதுதான் கேபிட்டலைசேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எதுதெல்லாம் லாங் டேர்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் டிபேஞ்சர்ஸ் ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் இதெல்லாம் தான் லாங் டேர்ம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் பாருங்கள் கேல்குலேஷன் ஆஃப் கேபிட்டலைசேஷன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் எவ்வளவு இது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஃபைவ் தௌசண்ட் டிபேஞ்சர்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகே எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது இதுதான் நம்ம
and 4000 divided by 65 போட்டு ஒன்னா நமக்கு இந்த percentage எல்லாம் கடைச்சிருச்சு இதுதான் நம்மலோட capital structure புரிஞ்சுதா இப்போ இது எல்லாத்தியும் add பண்ணோனா நமக்கு என்ன கடைக்கோ அப்படினா 100 கடைக்கோ இதுதான் நம்மலோட capital structure easy இருக்கில்லியா yes இதை மாதிரி problem பாத்திங்கினா நரிய question paperல இருக்கு அதுதான் வந்து capitalization yes இப்போம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் லியா so நான் practice காக 2 modelலிமே problem குடுக்கிறேன் பாருங்க இந்த problem வந்து April 13ல 5 markல கேட்டிருக்காங்க okay and இந்த problem வந்து work out பண்ணுங்க and commentல answer போடுங்க I'll check your answer thank you for your patient listening